ये बैकग्राउंड है ठीक है तो थियोरी ऑफ कंप्यूटर क्या है ऑटोमेटिक की तो ये सारी हिस्ट्री है दूसरे में किस तरह किस तरह में है इसको समझाने वाला कोई इशू नहीं है ये देखने को मिल गए कैलकुलेशन कंप्यूटर बने कैलकुलेशन बने वैक्यूम ट्यूब्स का और उसके बाद ये बेसिक बात कर दो बात कर दो जो कार्लिक बाबिस का जो इंजन बना फिर ये इसको फादर ऑफ द कंप्यूटर बोल दो ये स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया पहला कौन सा कंप्यूटर बना दूसरा कौन सा बना एन एक्स क्या करता था ठीक है एन एक्स वन एन एक्स टू एन एक्स थ्री एन एक्स थ्री को फिर क्या चाहिए उन्होंने स्टार टू में बेचा ठीक है ये ओवर आ रहा है इसके ना आपने नोट्स बना के ना इसके नोट्स बना के शुरू करो ठीक है नोट में क्या है क्या नोट है ठीक है और ये नोट्स ना मतलब कि आपके ज्यादा से ज्यादा एक शीट के ऊपर आ गए तो पेपर में शीट लिख लो ताकि उसके बाद उसको ठीक है या मुझे इसके प्रेजेंटेशन बना कर उसको एक एक की एक प्रेजेंटेशन बना लें सो तो जो है तो सो प्रेजेंटेशन एक समरी की एक लिख लो किसी के समरी समराइज कर समराइज कर ताकि आपको डेट वाइज और डेट वाइज याद हो कि इस साल में क्या हुआ था इस साल में क्या हुआ मे भी दो तीन नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आ गए लेकिन जो कंप्यूटर में ना कभी इस तरह का पेपर में ना ये क्वेश्चन देते नहीं है ठीक है इसकी मेन वजह यही है कि चूंकि डेट्स जो है ना वो याद नहीं होती ठीक है हाँ ये पता था हिस्ट्री में ये कैसे इवॉल्व हुआ है उसके बाद है हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें फॉर्मल लैंग्वेजेस का है व्हाट इज थ्योरी ऑफ व्हाट इज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मैंने बताया था कि थ्योरी क्या चीज है सर वो सर प्रैक्टिकली सर प्रूफ की भी है हां इसको प्रूफ कर दे दे और लास्ट वर्क का बनता है ऐसा किसी के भी किया जा सकता है वो भी प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाता है हाइपोथेसिस के बाद थ्योरी आ जाती है फिर उसको प्रूफ किया जाता है और थ्योरी में है चांसेस के उसको आप चेंज कर सकते हैं लेकिन ऑटोमेटा को जो सॉरी जो ला है उसको चेंज नहीं कर सकते अच्छा इसमें हिस्ट्री में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि जो हमारी बीसवीं सदी शुरू हुई है ना ठीक है इसमें बहुत सारी चीजें आप मैंने चेक की हुई है ठीक है जैसे इसमें थ्योरी ऑफ मैनी न्यूटन की तरफ से या थ्योरी ऑफ टाइम जो है वो रेवल्यूशन साइकोलेंसेस न्यूक्लियर वार हुई टेलीविजन बना इसमें न्यूज के ऊपर लोग गए जेनेटिक इंजीनियर स्टार्ट हो गई ये ट्वेंटी सेंचुरी से जो है ना वो वंडर ट्वेंटी से ट्वेंटी सेंचुरी से बना के उन्नीस सौ खत्म हो गए टू थाउजेंड ये इक्कीसवीं सदी है ये इक्कीसवीं सदी है यानी कि वाली ट्वेंटी पॉइंट टू टू मतलब इक्कीस सौ साठ है इक्कीसवीं सदी है उन्नीस सौ से दो हजार के दरमियान जो है वो बीसवीं सदी है आप हैरान होंगे कि पहले एक सिंपल है कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और आजकल थिंकिंग मशीन तक बन चुकी है ठीक है इसमें आपने देखा कि चार्लिस वापिस ने लेजी पास्कल ने लिंस ने और बहुत सारे लोगों ने मैकेनिकल डिवाइसेस बनाए ठीक है वैसे कि इसकी पूरी हिस्ट्री है इस बंदे की ठीक है जॉर्ज पैट की क्या है एक पूरी हिस्ट्री है लेंस की जो मशीन है उसकी एक हिस्ट्री है चार्लिस वापिस जो है ना इन सब का बाप है फादर ऑफ दी कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर उसने ही बताया था कि कंप्यूटर के ये पार्ट पार्ट है कौन कौन से पार्ट है इनपुट है आउटपुट है स्टोरेज है स्टोरेज है मेमोरी है उनका नाम डिफरेंट है उन्हें मेमोरी का नाम प्रोसेसर का नाम मिल रहा है कि ये प्रोसेसिंग करती है मिल मिल जिस तरह की मिलों के अंदर प्रोसेसिंग होती है 1940 के अंदर इंजन्स है बिगन बिल्डिंग दी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पहली जनरेशन कंप्यूटर बनी ठीक है फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बनी फिर उसी के अंदर जो है वो इनको ड्रिंग मशीन और ग्रेडिंग मशीन बननी शुरू हो गई 
ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀਆ ਕੋ ਬਣਾ ਐਨੀਆ ਕੋ ਬਣ ਬਣਾ ਐਨੀ ਕੋ ਬਣਾ ਫਿਰ ਐਨੀ ਕੋ ਕੋ ਪਬਲਿਕ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਈ ਇਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰਡ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਰ ਫੋਰਥ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਰ ਮੋਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਕੋ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ उसके बाद आप देखे के बाबिच हिज वर्क एज अ वस्टा काउंट काउंटेस ऑफ डेवलप ये उसका ये वाला ही रहा था बट दे टेक्नोलॉजी वाज नॉट एडिक्वेट टू एक्सप्लोर दिस पॉसिबिलिटी कि जितने भी पॉसिबिलिटी थी कि थी थी कि आप को जो टारगेट दिया जाता था उसको कैलकुलेट करना कैलकुलेशन मशीन जो है ना वो इस तरह से भी बना सके जैसे वो बना वो सिर्फ मशीन की मूवमेंट थी मैकेनिकल काम था ठीक है जितना हमारा ये जो मीटर के ऊपर जो मोटरसाइकिल के ऊपर मीटर लगा है माइल बता रहा है इतने माइल के ऊपर से इतने माइल ये तो मीटर गिरा रही है और गिर गया जैसे उसको देख वो दिखा दी 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 और ट्यूरिंग में जो आइडिया दिए थे वो क्या थे बहुत ज्यादा सोचने की जगह है वो तो वो तो ट्यूरिंग मशीन बनी तो वो हर किस्म के जो है ना इशू को रिजॉल्व करने की सलाह देते थे अनुसार जो एक लैंग्वेज है ना एक लैंग्वेज बनी है उस लैंग्वेज के लिए एक अलग मशीन थी दूसरी लैंग्वेज के लिए अलग मशीन थी अब क्या हुआ कि इन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया कि हर लैंग्वेज के लिए एक ही मशीन है ठीक है ये अब इसको आपने फिर कह लिया फिर इसको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं थ्योरेटिकल ब्रांच द फिगर में थ्योरेटिकल ब्रांच नॉट प्रैक्टिकल यस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है ना तो थ्योरी से ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स वो दोनों ही है इतनी डिस्क्रीट मैप किया है कि पूरी तरह से है एब्स्ट्रैक्ट से क्या मुराद होता है अब इस तरह के हैं जैसे हमारी हड्डियों का ढांचा है ना तो वो हमारी शेप का अक्षर है ठीक है it is the study of abstract machines and the computation problems that can be solved using the machine yes and this is the study abstract machines and and the computation problems that can be solved using the machine two cheezon ke liye ye ek study hai jaise hum kehte hain na physics is branch of study of matters energy and their mechanism mm-hmm. it is it is also study of this ki abstract machines ki aur computation problems ki aur wo tamam algorithm jiske through ye problem solve hote hain wo derive karte hain theek hai uski ye study hai ya phir isme wo completely ye itna likha hua study ke cheez ke abstract machine hai ye practically wo machine hai practical machine hai एक बकायदा कि कंप्यूटराइज्ड मशीन नहीं है फिजिकल कोई नहीं फिजिकल कोई नहीं है एब्स्ट्रैक्ट मशीन है ठीक है और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को उसकी स्टडी का नाम है ठीक है और उन एल्गोरिथम के जरिए से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है ना जो एल्गोरिथम उनकी ये स्टडी है और वो एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या कहलाती है
The main motivation behind developing the automata theory was to develop methods to describe and analyze the dynamic behavior of the discrete system. वो हम जो सिस्टम बनाएंगे वो जो सिस्टम बनाएंगे क्रिटिकल सिस्टम जो हम बनाएंगे उसका असल में मकसद क्या था हमारा ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा थी या ऑटोमेटा बनाने का कि इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी कि हम डेवलप करें मेथड क्या करें डेवलप करें किस मकसद के लिए ताकि हम जो प्रॉब्लम्स हैं या बिहेवियर ऑफ द मशीन है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और इसके अकॉर्डिंग मशीन का बिहेवियर क्या है डिस्क्राइब एंड एनालाइज द डायनामिक बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिप्ट सिस्टम तो ओवरऑल ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है इसको आप है ना चाहे किसी और आसान लफ्जों में याद करें बैठ के सर्च करके कहीं उसको याद करें लेकिन जैसे जैसे आप ये चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे ना आपको डेफिनेशन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी आज हमारा जो टॉपिक ये पहला जो टॉपिक है ना हमारा वो कवर हो चुका है हिस्ट्री हिस्ट्री का लेकिन हिस्ट्री में ना आप लोगों ने खुद उसको थोड़ा सा हिस्ट्री हो चुकी है अब हमारा जो है ना फॉर्मल लैंग्वेज है फॉर्मल लैंग्वेज को फिर हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा कुछ समझ लेंगे ये समझ लगे तो फिर आगे 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 सारा कुछ समझ लगे कहते हैं कि जब हम थ्यूरी और फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें इसमें जो फॉर्मल का वर्ल्ड है किस चीज को रेफर करता है वो तमाम रूल लैंग्वेज के आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स कैन अकर ठीक है मिसाल के तौर पर आप हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी एक फॉर्मल लैंग्वेज उसके कुछ रूल है मिसाल के तौर पर मैं कोई नाम लिखता हूँ जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है मॉडल मॉडल है इसके कुछ रूल है बनाने के हमने इसको क्या करना है आप इंग्लिश में कोई एक ऐसा वर्ड बता दे जो बगैर वॉवल के आता है ए ई आई ओ यू एंड वाई इज आल्सो वॉवल एंड वाई इज आल्सो कॉन्सल ए ई आई ओ यू और वाई के अलावा कोई वर्ड बनता है तो उसको तो रूल्स है उसके बनाने के आप कभी भी ए, ऐसा कोई वर्ड बना सकते जिसमें वॉवल ना है रूल एक ये पैट बाकी इंग्लिश बहुत बड़ी लैंग्वेज है इसके बहुत सारे रूल बनते हैं ठीक है लेकिन जब हम एक अपनी एक लैंग्वेज ड्राइव कर लेते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास तीन वर्ड है एक है एक्स एक है वाई और एक है जेड ये हमारे पास एक अल्फाबेट है जिस तरह इंग्लिश के अंदर कौन सी अल्फाबेट है ए से लेके जी तक जैसे ए से लेके हमारे पास क्या होती है जी तक होती है तो हम फर्ज कर रहे हमारे पास अल्फाबेट कितनी है सिर्फ एक्स वाई जी है बस इसके अलावा कोई भी वर्ड इसके अंदर मौजूद नहीं है सॉरी अल्फाबेट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है अब जब हम इसका एक रूल बता देते हैं एक रूल फिलहाल हम एक रूल डिफाइन करते हैं एक रूल से मल्टीपल रूल की तरफ जाएंगे फिर हम उससे एक नहीं बनाए अब मैं कहता हूँ कि इसमें आपने एक वर्ड बनाना है एक स्ट्रिंग बना ली है जो जेड से ना शुरू हो जो जेड से तो ये बन सकती है एक्स वाई एक्स भी एक वर्ड है वाई भी एक वर्ड है जेड भी एक वर्ड है ये वर्ड नहीं है ठीक है इसी तरह जेड एक्स वाई एक वर्ड है नहीं ये भी तो तो हमने रूल्स को फॉलो करना है हमने रूल्स को फॉलो करना है और वो लैंग्वेज जो है ना ये अल्फाबेट का सेट है इसके इसका कोई रूल हमें दिया जाएगा उस रूल को हमने फॉलो करके उसके वर्ड क्रिएट करने उसकी स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है ठीक है उसके बाद हमें पता है कि अल्फाबेट क्या चीज है वी बिगिन विद ओनली फाइनाइट सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट फॉर विच वी बिल्ड स्ट्रक्चर हमें कुछ फंडामेंटल यूनिट का पता होता है उसके बाद फिर हम क्या करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जैसे एक्स वाई जी जो है वो एक उसका फंडामेंटल यूनिट है उससे फिर वर्ड से स्ट्रक्चर क्रिएट करते जाए ठीक है वो वो 
फंडामेंटल यूनिट का जो सेट है वो क्या कहलाता है अब लैंग्वेज क्या है अब लैंग्वेज ये पेपर में क्वेश्चन आता है यस व्हाट इज लैंग्वेज अ सर्टेन स्पेसिफाइड सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द अल्फाबेट विल बी कॉल्ड इज लैंग्वेज यानी कि अल्फाबेट्स के अंदर जो मौजूद कैरेक्टर्स हैं उनसे बनने वाली स्ट्रिंग्स क्या कहलाती है लैंग्वेज those strings that permissible in the language we call words wo permissible hai wo kya jo rule ko follow kar raha hai wo words kehlate hain jaise maine bataya tha pichle pichli slide mein ki ye model ka word hai agar ye rule ko follow nahi karta agar ye aise likha hua hai पूरी डिक्शनरी में देख हो सकता है कि वर्ड हो लेकिन फर्क करेंगे वर्ड उस डिक्शनरी में ये स्टिल नहीं रहता तो ये वर्ड नहीं है क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं करता है यार हर वर्ड के अंदर डबल डिक्शनरी है दूसरा अगर मैं ऐसे कर दूं कि एम बी एल ओ ई ये एक स्ट्रिंग तो है लेकिन वर्ड नहीं है अब स्ट्रिंग और वर्ड में थोड़ा सा आपको फर्क पता चल गया कि स्ट्रिंग और वर्ड में क्या द सिंबल इन द अल्फाबेट डोंट हैव द लेटर लेटर एज द द सोल यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट फॉर पॉसिबल स्ट्रिंग इज दैट इट हैज ओनली फाइनाइट मेनी सिंबल्स इन इट मिसाल के तौर पर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इट मींस टू स्ट्रेस अ सेट ऑफ स्ट्रिंग इज वन ऑफ दिस डिस्कस अभी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होता है तो वो तमाम वर्ड जो उस रूल को फॉलो करते उस लैंग्वेज के रूल को फॉलो करते हैं वो सेट ऑफ ओके ये मैं अंडरलाइन दूसरा बॉक्स बुलाता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमें बार बार यूज करेंगे हम इंग्लिश के अंदर सेट ऑफ अल्फाबेट्स के करेक्टर्स क्या है ऐसे कॉमा है ये है और क्वेश्चन मार्क्स भी आ सकता है और भी जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज होते जो पंक्चुएशन होती है वो भी इसी के अंदर है ठीक है हमने अगर पिछली देखे ना तो एम्पटी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग भी एक वर्ड है लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो आम लैंग्वेज बोलते उसके अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं लेकिन मशीन के अंदर इसकी वैल्यू अब जो फॉर्मल लैंग्वेज हम पढ़ते हैं जो फिलियर लैंग्वेज है उसमें क्या है एक इंग्लिश लैंग्वेज है इसके अल्फाबेट सेट ऑफ अल्फाबेट ये ठीक है यूजली सेट ऑफ प्लस अस्ट्रॉफी ऑफ्रॉफी एंड आइफन और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसमें फॉर्मल हो सकते हैं लेकिन उसमें एक एग्जाम्पल के लिए जमा कर अब फर्ज कर लेते हैं कि ये तो वो इंग्लिश वाली लैंग्वेज ये तो हमने अपना पढ़ते रहते हैं ये तो हमने फिर भी पढ़ते लेते हैं मैं भी नहीं लेकिन बेस बनाने के लिए कि ये जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं उसके सेट ऑफ रूल है उसके सेट ऑफ करेक्टर है उसी तरह जो हम एक प्रैक्टिकल एक मशीन बनाएंगे अस्टक मशीन बनाएंगे जिसका नाम मोटो लेटा होगा ठीक है उसका सेट ऑफ करेक्टर फर्ज करें एक सेट ऑफ करेक्टर दिए गए जिसको अल्फा बेट सेट ऑफ इसमें सिर्फ एक्स मौजूद है हम एक रूल बना लेते हैं कि इसका रूल क्या है वी कैन डिफाइन अ लैंग्वेज बाय सेइंग दैट एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग और सर्कुलर करेक्टर इज वर्ड हम एक रूल बना लिए ये हमने रूल बना लिया ठीक है डिफाइन अ लैंग्वेज वी कैन डिफाइन अ हम कैसे लैंग्वेज कैसे डिफाइन है एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ अल्फा बेट करेक्टर इज अ वर्ड तो वर्ड क्या है जो रूल को फॉलो कर नॉन एम्पी स्ट्रिंग क्या है एक्स हो सकती है एक्स एक्स एस हो सकती है अब इसने ये नहीं बताया कि कितनी दफा रिपीट करना है ट्रिपल एक्स है चैट्रैक्स है पेंटैक्स है एल्सो इसको लिखने का तरीका क्या है इसको अगर हम अल्टरनेटिव फॉर्म में लिखे इसको इसको इस लैंग्वेज वन को एक्स की रेज पावर एन इसका मतलब है 
कि अगर x x के नंबर ऑफ करेक्टर कितने वन है तो क्या बनेगा सिर्फ x x के करेक्टर नंबर कितने है टू तो ये थ्री बनेगा थ्री होगा तो ये थ्री बनेगा ठीक है हम कहेंगे x की पावर n है लेकिन x जो n है ना वो वन से स्टार्ट होता है कोई भी नेचुरल नंबर आप लेके उसको उसके बाद हम फर्ज करें हमारे पास एक लैंग्वेज है उसके एक्स रेज पावर एन नंबर है और एक और वर्ड है उसके कितने एक्स रेज पावर एम है उन दोनों को कौन कैटिनेट कर रहे थे उन दोनों को कौन कैटिनेट कर रहे थे तो ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर एन प्लस है तो इतने वर्ड होने चाहिए ठीक है It will often be convenient for us to designate the word is a given language by a new symbol. That is the other than one is in the alphabet. We do alphabet in our. For example, we could say that a word triple X is called a A, and then the word double X is B. First, करें तो उसमें से इसमें इसको क्या कह दिया हमने? एक कह दिया जो पिछले वाली की बात कर रहे हैं इसको इसको एक कह दिया जब इन दोनों को मिलाएंगे जब इन दोनों को मिलाएंगे देन वी बी नोट दर्ड फाउंड बाई कर ए बी वी राइट दी लेटर साइड तो हम इसको क्या लिखेंगे ए बी क्या है ये हाँ लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब उनको कॉन्केटिनेट करें तो वो उसी रूल्स को फॉलो करें जो हमने डिफाइन किया जरूरी नहीं है लेकिन पिछली लैंग्वेज के अंदर ये रूल को फॉलो करता है कि अगर हम इसको ए कह लें इसको बी कह लें तो ए बी से बनने वाला जो वर्ड है वो क्या होगा इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सबसेट ऑफ दिस स्ट्रीम क्योंकि इसके पांच बन जाएंगे तो पांच इसमें एग्जिस्ट करता है किसी जगह ना किसी जगह पे ये अगर चार है तो अगला पांच होगा तो दो और तीन पांच नंबर ऑफ डॉक्टर हो जाएंगे लेकिन इस रूल्स के अंदर इस रूल को क्या इसके अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर देखिए हम एक और डिफाइन करते हैं लैंग्वेज हम एक और लैंग्वेज डिफाइन करते हैं कि इसमें क्या डिफाइन किया हमने नॉन एम्पटी स्ट्रिंग लेकिन हम यहां पे कहते हैं कि नॉन एम्पटी भी है नॉन एम्पटी भी है और हर वर्ड के अंदर नंबर ऑफ करेक्टर्स और होंगे यानी कि इसमें पहले में कितना है एक्स वन है इसमें कितने थ्री इसमें कितने फाइव इसमें कितने सेवन इसको आप ए कह लें इसको आप क्या कह लें ए इसको कह लें बी तो ए बी से जो एक नई कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग जनरेट होगी वर्ड जनरेट होगा वो उसके करेक्टर कितने होंगे बारह क्या वो बारह करेक्टर वाला इस एल टू में मौजूद होगा और क्या है नहीं होगा तो इसलिए किसी सूरत में कॉन्केटिनेशन जो है इसमें मैथमेटिकली इसको हम क्या करेंगे कहेंगे मैथमेटिकली आप इसको क्या कहेंगे कि इसको क्या कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है मिसाल के तौर पे कोई भी दो नेचुरल नंबर को प्लस करे क्या उनका जवाब फिर भी नेचुरल नंबर आते हैं कि नहीं आते कोई से भी दो नेचुरल नंबर को आप प्लस करें तो उनका जवाब नेचुरल नंबर ही आता है इट मीन नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लाई करें तब भी वो क्या आता है लेकिन अगर आप एक सेट में इवन नंबर आर्ड नंबर सेट ऑफ ऑर्ड नंबर पॉजिटिव ऑर्ड नंबर तो आप मुझे ये बताए तीन और चार को प्लस कर तीन और पांच को प्लस करें तो क्या जवाब आता है इसका मतलब है एडिशन के हिसाब से ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखती 
तो इसकी क्लोयर प्रॉपर्टी में बाहर का कंटेटिनेशन बाहर का रूल को फॉलो करता है फ्री हो जाता है बाहर का ठीक है ये सारी वो कहानी उन्होंने लेकिन सर उन्होंने देखी है वो डिफाइन कर दी है कि जैसे मैंने पिक्चर टू दिखाई दी है वैल्यू ये देखो टू एन प्लस वन हां एन की कोई भी वैल्यू डालो यहां पे जीरो डालोगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 1 यानी कि सर उसे प्लस 1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा ऑड नंबर लेते हैं देखो ऑड नंबर लेते आएंगे एन की कोई भी वैल्यू डालो जीरो से लेके एंड तक वो ऑड बना देंगे ऑड बना या वो इवन भी आ रहा है आप एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितने बनेंगे वन वन रखोगे तो थ्री टू रखोगे तो फाइव थ्री रखोगे तो फाइव इस रूम के मुताबिक सर वो देखते हैं ये यहां तक ना तो कुछ रूल्स के अंदर ए बी और बी ए भी बराबर होते हैं कुछ रूल्स में ए बी और बी ए आते थे बराबर देखिए इसमें वो किसी किसी लैंग्वेज के अंदर ये सेम होता है और किसी लैंग्वेज में ये सेम नहीं है ठीक है अगर जैसे एक सिंपल एक करैक्टर जो है अगर दो करैक्टर की होती तो फिर क्या होता है ठीक है लेकिन यहां पे अगर देखें कि नोटिस ऑल द लिबर्टीज व्हिच फिट विद द मिडिल डेफिनेशन इन दिस सिंपल एग्जांपल्स व्हेन वी कंपेयर विद ए बी वी कैन द सेम वर्ड एज द नोटिस डेफिनेशन बी विद अब आपने मुझे एक एग्जांपल इसमें से जोर करके दे दिया कि ए और बी आ सकते हैं बी से इससे ज्यादा नहीं है अब ये लिबर्टी है इसकी यानी कि आजादी है कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं अच्छा बट दिस रिलेशन डज नॉट होल्ड फॉर ऑल लैंग्वेजेस ये जो रिलेशन है In English, when we concatenate house and word, we get house word, which is indeed a word but distinct from both house. House word is different in meaning. Both house is different. Both house का मतलब क्या? अरे both house. House word से क्या बना रहे हैं? अरे house word मुझे क्या लगता है? हाउस बोर्ड से क्या हो रहा है तो इसके वैसे भी सर ये अलग वर्ड है हाउस बोर्ड यार ये लोग ठीक है दोनों दो दो को डिफरेंट दोनों को मिला दो क्या ऐसे वर्ड व्हिच इज डिफरेंट थिंग नॉट बिकॉज़ दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट बिकॉज़ दे आर डिफरेंट वर्ड मैरी गो राउंड एंड कैरसर क्राउसर मीन दैट सेम थिंग बट दे आर डिफरेंट वर्ड मैरी गो राउंड और मैरी गो राउंड दोनों के मीनिंग का तो सेम है लेकिन वर्ड्स क्या है हमने सिमेंटिक वर्ड्स सिमेंटिंग मीनिंग भी नहीं लेने सिंथेटिक मीनिंग्स ले लेंगे ठीक है सी आउट से क्या बराबर होता है डिस्प्ले करें प्रिंट एरर नहीं लेते हैं ये जो सर पहले डिफाइन कर दिए थे पहले से ठीक है अभी ये फॉर्मल लैंग्वेज का ना थोड़ा सा मैंने आपको बताया ठीक है और उसके ऑपरेशन ऑफ कंटिन्यूएशन करा दिया उसको आपने अच्छे तरीके से ना भी रिपीट